ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிருத்திகானந்த் பேசுகிறேங்க ஆனந்தம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வர வைக்கிறேன் வாங்க இன்றைக்கி ஒரு பயனுள்ள தகவலை பார்ப்போம் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எம்சிசி ரிலீஸ் பண்ண நோட்டீஸ் பற்றினது இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அவங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ண நோட்டீஸ் பற்றினது ஃபார் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கவுன்சிலிங்க்கு ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் அவங்களுக்கு என்ன க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்காங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு என்ன கட் ஆஃப் இருந்தது ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் அப்படின்றது நம்ம ஜிப்மு இருக்கும் ஐஜிஎம்சி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு இருந்தது அதில் அவங்களுக்கு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு என்ன வந்து கட் ஆஃப் இருந்தது போன வருஷன்றத பார்ப்போம் வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எம்சிசி சைட்டில் நமக்கு வந்து இந்த நோட்டீஸ் விட்டுருக்காங்க அதில் வந்துட்டு ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் ரெஜிஸ்டர்ட் தெம் செல்ஸ் அண்டர் பிடபிள்யூடி கோட்டா இன் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ என்டிஏ ஃபார்ம் ஆர் ஹியர் பை இன்ஃபார்ம் தட் பிடபிள்யூ போர்ட்டல் ஃபார் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பிடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட்ஸ் பை த டிசிக்னேட்டட் டிசபிலிட்டி நீட் ஸ்க்ரீனிங் சென்டர் இஸ் நவ் ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் டிசைரஸ் டு கெட் அ பிடபிள்யூ சி த்ரூ எம்சிசி கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் மே கெட் த டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் யூ ஷூட் ஃப்ரம் எனி ஒன் ஆஃப் த டிசிக்னேட்டட் நீட் டிசபிலிட்டி ஸ்க்ரீனிங் சென்டர் ஆஸ் பர் லிஸ்ட் அட்டாச்ட் பிலோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து த்ரூ ஆன்லைன் மோட் ஒன்றின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் ஹவ் அவர் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹாவ் டு விசிட் த டிசிக்னேட்டட் டிசபிலிட்டி நீட் ஸ்க்ரீனிங் சென்டர்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் குவான்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டிசபிலிட்டி அண்ட் அப்டைன் பிடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட்டட் ஆன்லைன் பிதர் சென்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அந்த டிசபிலிட்டி நீட் ஸ்க்ரீனிங் சென்டரில் அந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு விசிட் பண்ணி ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் குவான்டிஃபிகேஷன் அந்த டிசபிலிட்டி லெவலில் வந்து அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ நோ அதர் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸப்ட் த ஒன் ஜென்ரேட்டட் த்ரூ எம்சிசி போர்ட்டல் இன் ஆன்லைன் மோட் வில் பி அக்செப்டட் அட் திஸ் டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த இது டீட்டெயில்ஸை பார்த்துக்கிறது நல்லதுங்க ஸோ இன் அடிஷன் ஆல் கேண்டிடேட் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் வெதர் தே ஹேவ் குவாலிஃபைட் நீட் யூஜி எக்ஸாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் வில் பி ஏபிள் டு கெட் த ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூட் ஃப்ரம் த டிசிக்னேட்டட் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு கீப் இன் டச் வித் எம்சிசி வெப்சைட் ஃபார் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்ன அந்த லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் சென்டர் சென்டர்ஸ் ஹூ வில் இஷ்யூ இஷ்யூ த டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஸ் பர் என்எம்சி நார்ம்ஸ் டு பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்ன பர்சன்டேஜ் அந்த ரிசர்வேஷன் அதுன்றபடி இந்த டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் சென்டரில் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த இடத்துல போய் தான் நம்ம வந்து வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது ஆன்லைன் மோட்லேயும் இருக்குது நம்ம வந்து எக்ஸாமினேஷனுக்கு அந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அங்கே போக வேண்டியிருக்கிறோன்ற மாதிரி அங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு நம்ம பாண்டிச்சேரிக்கு அது கிட்ட அப்படினால ஸோ நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ மற்ற சென்ட்ரஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் போய் பாருங்கள் நம்ம குழந்தைக்கு தேவையானதை நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு அதுக்கு யூஸாக இருக்கும் இப்போது நாம் வந்து ஜிப்மர் ப்ராஸ்பெக்டஸை போன வருஷம் ப்ராஸ்பெக்டஸ் எடுத்தோம்னா அவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்டீன்த் பாயிண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் பிடபிள்யூபிடி கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த அத்தாரைஸ்டு சென்டர்ஸ் ஆஸ் லிஸ்ட் இன் ஆஸ் இந்த என்டிஏ நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ஃபர்மேஷன் பொலிட்டின் போட்டிருக்காங்க இப்போ நமக்கு வந்து என்டிஏ வந்து நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பொலிட்டே ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா நம்ம அந்த பரீட்சை எழுதும்போது ஸோ அதையும் நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணது தான் நமக்கு வந்து க இதாக கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நீட் ப்ரோச்சரும் எடுத்தாலும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்குது ஸோ நம்ம அதையும் பார்த்தோம்னா அந்த அப்பெண்டிக்ஸ் நைனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது சர்டிஃபிகேட் எப்படின்றது இருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க சென்டர் தான் நமக்கு ஸோ இப்போ நம்ம சீட் மேட்ரிக்ஸில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பிடபிள்யூகே எதில் சீட் ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஜிப்மர் காரைக்கால் இன்டர்னல் புதுச்சேரி டொமிசில் தான் நம்ம புதுச்சேரி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஓபிசி பிடபிள்யூல ஒரு சீட்டு போன வருஷம் ஒதுக்கியிருந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த வருஷம் சீட் மேட்ரிக்ஸில் நமக்கு எப்படின்றது தெரியல ஸோ இது போன
இது ஒன்று தான் தெரியுது நமக்கு ஓப்பன் பிடபிள்யூடி ஒன்று ஒரு சீட்டு தெரியுது நமக்கு புதுச்சேரி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மற்றதில் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஜிப்மர் புதுச்சேரி ஓப்பன் சீட் இது வந்து எல்லாருமே இப்போ அங்கே இருக்கிறோம் இல்லையா ஆல் இண்டியா லெவலில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பிடபிள்யூ அதாவது ஜென்ரல் பிடபிள்யூக்கு மூணு சீட்டு ஒதுக்கிற மா ஒதுக்கியிருக்காங்க அங்கே அப்புறம் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் பி பிடபிள்யூடி அதாவது இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியில் அந்த பிடபிள்யூக்கு ஒரு சீட்டு இருக்குது அதே மாதிரி ஓபிசி பிடபிள்யூ ரெண்டு சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்சி பிடபிள்யூ ஒரு சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க எஸ்டி பிடபிள்யூ ஒரு சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த இது இந்த சீட்டெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இது வந்து போன வருஷத்துக்கு எம்சிசிலேயே இது இருக்குது நம்ம ஆர்கைவில் போய் பார்த்தோம்னா ஃபைனல் சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் ஜிப்மர் எம்பிபிஎஸ் ரவுண்ட் ஒன் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனே போட்டு இருக்குது நம்ம போய் அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்க்குறதுக்காக நான் இதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இருக்குது ஸோ இது நமக்கு என்ன கட் ஆஃப் இருந்தது அப்படின்னு சும்மா நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரேங்காக நம்ம போய் கட் ஆஃப் ரவுண்ட் ஒன் மட்டும் வச்சு எடுத்துருக்கோங்க கலெக்ட் பண்ணியிருக்க டேட்டாவில் பற்றி ரவுண்ட் ஒன்னுடைய ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா ஆல் இண்டியா ஓப்பன் கோட்டா சீட் அந்த ரிசல்ட் எம்சிசி வெளியிட்டு இருந்தாங்களா அதுபடி நம்ம ரேங்க் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு பி பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ரவுண்ட் ஒனில் வந்து ஏர் ஆல் இண்டியா ரேங்க் என்ன போயிருக்கு அப்படின்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அந்த ஏர் முடிக்கும் போயிருக்குங்க ஓபிசியில் பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் வந்து ரவுண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒன் லேக் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூவாக போயிருக்கு இடபிள்யூஎஸ் பிஹெச் அதாவது இடபிள்யூஎஸ் ஓப் பிடபிள்யூ இதெல்லாமே ஓப்பன் கோட்டாங்க ஓப்பன் கோட்டா ஜிப்மர் புதுச்சேரிக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் முடிக்கும் போயிருக்குங்க அப்புறம் எஸ்சி பிடபிள்யூ பிடபிள்யூ அந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வந்து த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட்டாக போயிருக்கு இது வந்து ஏர் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஓப்பன் கோட்டா புதுச்சேரி ஜிப்மர் ஸோ ரஃபாக மார்க் அப்படின்னு நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இது கலெக்ட் பண்ணது அந்த ரேங்கை வச்சு மார்க் பார்த்தோம்னா ஜென்ரல் பிடபிள்யூக்கு ஃபோர் தேர்ட்டி நைன் மார்க்ஸாக இருக்குதுங்க ஓபிசி பிடபிள்யூக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிக்ஸ் மார்க்காக இருக்குதுங்க இடபிள்யூஎஸ் பிடபிள்யூக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்ட்டி ஃபைவாக இருக்குதுங்க எஸ்சி பிடபிள்யூக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்ட்டி ஃபோராக இருக்குது அதனால் நம்ம ஏர் பார்த்தோம் அதோட ஸ்கோர் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இது புதுச்சேரி ஜிப்மருக்கு ஆல் இண்டியா ஓப்பன் கோட்டாக்கு போன வருஷம் கிடைச்சிது இப்போ காரைக்காலுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த கட் ஆஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட் பார்த்துடலாம் ஆல் இண்டியா ஓப்பன் கோட்டாவில் ஜென்ரலில் பிடபிள்யூ பிடபிள்யூடிக்கு காரைக்கால் ஜிப்மருக்கு பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் டூ லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அந்த ரேங்க் கிடச்சிருக்குதுங்க அதே மாதிரி ஓபிசி பிடபிள்யூ அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆறு முடிக்கும் கிடச்சிருக்குதுங்க அதோடைய மார்க் வந்து ரஃபாக பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பிடபிள்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாதிரி தெரியுது இது வந்து நம்ம ஆரை வச்சு தான் நான் பார்த்து எடுத்திருக்கோம் இதில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம் டெஃபினட்டாக ஸோ வேரியேஷன்ஸ் இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க அதை ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக அது போட்டது ஓபிசி பிடப் பிடபிள்யூக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ முடிக்கும் அந்த மார்க் முடிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஜிப்மர் காரைக்கால் ரவுண்டு ஒனில் நம்ம எடுத்தது கட் ஆஃப் ஆல் இண்டியா ஓப்பன் கோட்டா இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா நமக்கு ஜிப்மர் புதுச்சேரிக்கும் சரி ஜிப்மர் காரைக்காலுக்கும் சரி நம்ம இன்டர்னல் கோட்டாவில் வந்து பிடபிள்யூக்கு நம்ம போய் பார்த்தா அதில் தெரி தெரியல இந்த நம்ம தேடின கரெக்டாக டேட்டெல்லாம் தேடினா தெரியல குழந்தைங்க வந்து அந்த இதை பயன்படுத்துறதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் போயிட்டு இது என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய புதுச்சேரி இன்டர்னல் சீட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்குறாங்க காரைக்காலுக்கும் சரி ஜிப்பர் புதுச்சேரிக்கும் இன்டர்னல் கோட்டாலேயும் நம்ம புதுச்சேரி டொமிசில் கேண்டிடேட்ஸ் புதுச்சேரி ரெசிடென்ட் சர்டிஃபிகேட் உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் இந்த பிடபிள்யூடி கேட்டகரியில் இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா தயவுசெய்து பார்த்து இது எப்படி பயன்படுறது இந்த இது அப்படின்றத நீங்கள் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா அது வந்து சீட்டு கிடைக்கிறது நம்ம வந்து பயன் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பாருங்கள் இது வந்து நம்ம தேடின வரைக்கும் நமக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு தான் நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் கிடைச்சிருக்குதுங்க ஒ
ஸோ இப்போ நாம் வந்து இந்த எல்லாமே எம்சிசி என்டிஎல் தான் நம்ம இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம குழந்தைங்க ஏதாவது இப்போ இந்த இது வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உடனே இதை பற்றி பார்த்து இதில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது என்ன மாதிரி நம்ம கரெக்டாக அந்த ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் எனக்குன்றதை படித்து பார்த்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அந்த சர்டிஃபிகேட் எப்படி வாங்கணுன்றதை வாங்கிட்டு நம்ம எம்சிசியில் பங்கேற்கிறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிக்கலாங்க ஸோ இதுதான் இந்த விவரங்க மேலும் இன்னும் ஒரு பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேங்க அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்